E esse aqui é o terminal de ônibus central de Valeta. É, o nome é engraçado, mas o lugar onde a gente está indo é um pouco mais engraçado. Nós estamos indo para ele de gozo. Um <risos> beijo aí para a galera da Quinta B. <risos> Turma de 91, <risos> saudade de vocês. Enfim, a gente está indo pegar o ferry para a Ilha de Gozo, onde a gente vai começar essa viagem. Lembra do vídeo que eu falei sobre como é viver na neve, que tem uma neve que fica nojenta, que não tem nada de bonita, nada de divertida? Olha ela aqui, ó, na lateral da pista. Já voei com sol, com chuva, com raio, com tudo, mas com neve é a primeira vez. Segundo o que o piloto acabou de dizer aqui no speaker, esse é o vulcão Etna, Sicília, Itália, sul da Itália. pegamos o ônibus X4 lá no aeroporto de Malta, descemos na estação central, tipo um terminal de ônibus, depois pegamos o X133 até o ferry boat que vai para Gozo, mas a gente tem uma horinha aí antes, da, antes do ferry sair, então a gente está dando uma volta aqui pelas ruas de Valeta. E nós compramos um bilhete que dura seis dias e inclui esse ferry para Gozo, em todos os ônibus, tanto aqui da ilha principal quanto de lá também. E foi 29 euros o preço e você pode usar de forma ilimitada. Então, para quem vai passear bastante, não vai pegar pacote turístico, vai fazer os passeios por conta, eu imagino que vale a pena. O preço avulso é 1,50 euro, porque está em baixa temporada, então é mais barato. E talvez a gente precise pagar avulso no último dia só, para voltar para o aeroporto. Mas, no mais, a gente pretende pegar ônibus bastante aqui. Porque dá para explorar a ilha inteira, né? As duas ilhas. E aqui vem chegando o ferry que nós vamos pegar para ir para a ilha de Gozo. Gozo Fest. Gente, eu sei que para eles não tem graça nenhuma. Em inglês não vai fazer graça nenhuma. Talvez nem para pro pessoal de Portugal, mas no Brasil, gente, isso é muito <risos> your faith a sua fé em gozo fest eu <risos> não consigo controlar <risos> gente, piada sem graça à parte, ou com muita graça dependendo, né até bem pouco tempo atrás eu nem sabia que essa ilha existia. Eu fiquei sabendo da existência da Ilha de Gozo aqui em Malta por conta do Christopher Johnson, o mastermind da banda Therion, da Suécia, que ele se mudou pra cá. Desculpa. Ele se mudou pra Gozo pra ter uma vida mais tranquila do que ele tinha lá na Suécia. Cara, com esse sol não, não tem como comparar também, né? Eu já fui pra Suécia no verão, não tem comparação. Isso aqui é o inverno de Malta. E, e aí por conta das postagens dele Dizendo que tá morando lá em Gozo Eu falei, hum, por que não? <risos> e por fim, a gente pesquisou E é um lugar maravilhoso, super tranquilo E cara, vai ser muito bacana Passar esses dias lá, mas foi por conta dele Até então eu nem sabia que existia um lugar Com esse nome E chegou o ferry, vamos lá gente, A minha mente tá a milhão Isso aqui deveria ser patrocinado Por algum medicamento Ou clínica para ejaculação precoce Chegamos à ilha de Gozo. O ferry saindo de Valeta para cá levou 45 minutos. Vocês acham que eu ia escolher outro lugar para ficar? Olha o nome. Aqui é o centrinho de Vitória, na ilha de Gozo. Parece-me que essa é a principal cidadezinha daqui. Mantém o mesmo estilo da ilha principal. 
Igreja de São Francisco. Vocês estão ouvindo essa barulheira? São pássaros. É muito pássaro junto. Gente, cada esquina é um riso nesse lugar. Aqui é a Citadela. Um local histórico, antiguíssimo. Para quem curte antiguidade, arqueologia. Isso aqui é um prato cheio. Essa parte da Citadela é gratuita. Dicas barateza da Mônica. Sigam-me para mais dicas. E tudo isso aqui é a Ilha de Gozo. A gente está bem no centro dela. O distrito, cidade, município, whatever. Vitória, também conhecido por Rabat, fica bem no centro da ilha. Então daqui a gente não consegue ver o mar. Na verdade, assim, se você olhar lá no horizonte, você vai ver que tem água. Era para ter um restaurante aqui, mas está fechado. Agora fazendo fervo ali em cima. Sempre, né? Sempre tem. A parte que é paga daqui, na verdade, custa 5 euros, eu acho que vale a pena, porém inclui o Museu Arqueológico, a Prisão Antiga, o Museu de História Natural e algumas outras atrações. Eu tô olhando aqui pro degrau para não cair. É... Isso aqui fecha às 4 e meia da tarde, então a gente não vai conseguir ver essas atrações, mas a gente conseguiu andar aqui na né? dela tranquilamente, é aberto. Você chega aqui, tem uma vista maravilhosa, dá para ver as ruínas. É muito legal, vale a pena mesmo que você não venha para ver os museus, as atrações pagas, venha para ver as gratuitas. Estão ouvindo o galo, o boi, essa é a manhã aqui na ilha de Gozo. Não sei se vai dar para ouvir direito os bois, onda que tem a vista para o mar. São sete e meia da manhã aqui na Ilha de Gozo. O galo continua cantando, sei lá até que horas ele vai cantar. Eu tô de pijama, como vocês podem ver. É, a temperatura tá super agradável. A gente saiu da Polônia com menos três. Aqui tá uma média de onze. Tá variando aí. É, à noite em torno de oito e durante o dia em torno de quinze. Então, pra mim tá muito agradável, tá mega agradável. E daqui a pouquinho a gente vai fazer o passeio de hop on, hop off. Eu até perguntei pra dona aqui do Airbnb se valeria a pena. Geralmente esses passeios são um, um, uma armadilha pra turista, né? A gente paga muito e não tem tanto benefício. E ela disse que nesse caso sim, vale a pena. Porque a ilha, apesar de ser pequena, ela é cheia de altos e baixos e cheia de estrada rural no meio das propriedades. Então não tem muito o que fazer é, com o transporte público. Diferente é, de Valeta, diferente da ilha principal de Malta, que sem carro aqui é bem complicado de ver todos os pontos em um dia só. É possível ver tudo em um dia só? Sim. Mas, de transporte público aqui, infelizmente não, porque ele não vai até esses lugares mais específicos. Então, o ônibus Robon Hopoff acaba sendo uma opção. Além deles dirigirem na mão inglesa, o trânsito aqui é doidão, quase não tem semáforo para atravessar pedestre, você mete o louco e vai. Tem faixa de pedestre, eles param se você estiver lá esperando para atravessar, mas... É meio do jeito que a gente conhece, né? Você olha para um lado, olha para o outro e sai correndo. E andando por esse lado, a gente encontrou outra entrada para a Titadela. A gente está esperando o Ropon Ropoff que passa daqui a pouco e a gente veio dar uma volta, ver o que mais tem aqui no centro de Vitória e a gente achou um parque tem até banana aqui e eu acabei de ler uma placa interessante que diz que o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos aqui é proibido e na Polônia também mas no Brasil a gente bebe nossa cerveja andando na rua né então fica a dica não pode andar por aqui com bebida alcoólica a menos que seja lacrada do supermercado é... aqui não no parque né no país inteiro tem multa se você for pego bebendo na rua e mesmo para suco refrigerante, se for garrafa de vidro, também não pode, tem que ser plástico. Para um parque de centro de cidade, domingo de manhã, tá vazio. A maioria das estátuas aqui são de poetas, compositores e outros artistas de Malta.
tá rolando uma obra aqui perto, então vai estar tá uma barulheira do cão. Mas a gente veio num lugar que dá pra ver de todo lado aqui da ilha e também lá da ilha principal de Malta, em alguns pontos você consegue ver aqui. Essa é a Basílica de São João Batista. Praça São João Batista de Chauquia. Para chegar aqui foi seis minutinhos de ônibus do terminal central de Vitória. Chegando aqui na igreja, a gente entrou para visitar. Para visitar a igreja por dentro é gratuito, mas para subir aqui você paga três eurinhos. E você tem direito a ver o museu da escultura da igreja e subir aqui na torre. Tem um elevador que te leva até o terceiro andar e o resto é escada caracol. A gente precisa de mochila. Não foi das melhores ideias, mas é o que tinha para hoje, né? Subiu assim mesmo. E tem panfletinhos em várias línguas, inclusive em português. E daqui... Você tem uma bela de uma vista. Da ilha de Gozo. Ilha de Comino, ali no meio. E lá, Malta. Era ali que a gente tava. Que é a vista do primeiro banco do Ropan Ropoff. sim, o Ropon Ropoff foi 18 euros e vale para o dia inteiro, para as duas linhas, então fica a dica aí para vocês. Ah, e outra coisa, o Ropon Ropoff daqui tem em várias línguas, né? eles te dão um fone de ouvido para você ouvir as, as informações a respeito do lugar e apesar de no mapinha constar o português de Portugal, a gravação é em português brasileiro. Nossa primeira parada no Ropon Ropoff foi a cidade de Dueira, também conhecida como Janela Azul. Patrimônio da humanidade aqui. Formações de calcário, mar. Se você tiver restrição de mobilidade, nem venha, porque aqui não é acessível, é natureza puríssima. Que tem que ter perna, tem que ter pé, tem que ter todo equilíbrio, calçado apropriado. As pedras das quais as casas, os prédios aqui são construídos, eles provêm daqui, desse calcário todo. Então tem várias pedreiras aqui na região e é daqui que eles fazem os blocos para fazer as construções. Esse é o lugar aonde a famosa janela azul ficava. Ela foi destruída pela natureza, pelo próprio mar. Eu cheguei a ver um vídeo de quando despencou o pedaço da janela azul ali. As ondas estavam fortíssimas. Hoje está bem tranquilinho até. Cada passo à frente que a gente dá é uma surpresa. Nesse lugar ali tem uma caverna. Eu estou bem na pontinha. Perto do mar. Só está bem forte para lá, mas eu acredito que dê para ver que tem mais uma pedra isolada aqui no meio. Esse é o lado oeste da ilha e pertence ao município de São Lourenço, ou São Lourenço, se vocês preferirem. Dá para vir de ônibus municipal até aqui? Até dá. Tem ponto de ônibus aqui sim, dá para pegar um ônibus lá em Victoria, sentido uh, São Lourenço, mas a frequência não é das melhores e ainda mais hoje, que é um domingo, por exemplo, fica bem complicado chegar até aqui sem ser com o Ropon Ropoff ou carro. Tá cheio de carro aqui. E não é tão longe, não deu, sei lá, 20 minutos de Victoria pra cá, que é o lado extremo oeste da ilha, e a gente tava bem no centro da ilha, então vocês têm aí uma ideia de quão grande essa ilha é, super rapidinho de chegar aos lugares, mas o acesso é um pouco complicado. O outro lado da caverna, os barquinhos que dá pra alugar e fazer um passeio, e a microcidade. E 
estamos agora em Tapino, um dos lugares mais aleatoriamente legais que eu já visitei. A gente desceu aqui, lá na avenida, e aí o carinha do ônibus, o motorista do Hop On Hop Off, falou Não, vocês descem aqui, vão ali 10 minutos, vocês estão na igreja, depois vocês esperam o próximo ônibus. O cara largou a gente fora do ponto até, isso é sensacional, gosto de gente assim. Informações sobre a igreja de Tapino Que na verdade ela foi promovida A Basílica Deu bem menos de 10 minutos de caminhada O motorista Do Hop On Hop Off chutou bem alto E segundo ele O próximo ônibus para aqui na frente Então a gente não precisa voltar para a avenida Para continuar o passeio Localidade de Schlendi Fica mais ao sul da ilha E me lembra um pouco o sul de Portugal também E aqui a Bahia de Schlendi A gente deu uma olhada aqui nos restaurantes Os preços são bem pagáveis, viu? Apesar de ser em euro Imagina que delícia Sentar aqui com essa vista Pizza com queijo tradicional daqui de Gozo. <risos> Eu sei que é impossível não fazer piada com isso, mas estou tentando fortemente. A gente estava comendo ali no meio. E se você der a volta aqui por trás desses prédios, vai ter outro restaurante e uma escada. dessa água que coisa mais linda os prédios aqui podem não parecer grande coisa mas isso é o de menos a parte natural daqui é divina estamos agora na parte norte da ilha de Gozo aqui se chama Marcel Ford É o porto mais próximo da Sicília, na Itália, inclusive. Aqui dá para perceber que a arquitetura é um pouco diferente, né? Já um pouco mais moderna, um pouco mais organizada do que onde a gente estava antes. Ministry for Gozo. Essa eu vou deixar a piada na mão de vocês. Aqui um mapa com participação especial do meu cabelo ao vento, como sempre da Baía de Mar Salforn. Da Baía de Mar Salforn, dá para fazer uma caminhada aqui para cima e ver a estátua do Cristo, que é oficialmente uma estátua inspirada no Corcovado, no nosso Cristo do Rio de Janeiro. É bem menor. E daqui já, de onde eu tô já dá para ver. Caso vocês decidam vir aqui algum dia, chegando aqui nessa estradinha que vem da avenida para cá, tem três entradas. Tem uma lá que tem um portão, aqui no meio que tem uma barra de ferro, e para lá é aberto, só que para lá é a maior de todas. Então se quiserem andar, vão para sua direita. Se quiserem um atalho, passe por baixo da barra de ferro e sobe aqui. Gente, isso aqui é muito íngreme, sério. Eu não tenho um problema em subir, mas eu tenho um problema em descer. Eu, desde, sei lá, meus 20 anos, eu fico meio apavorada para descer. <risos> e eu achei melhor ficar por aqui de boa. E outra, né? Eu vi o Cristo Redentor original no Rio de Janeiro não faz muito tempo. Ainda se tivesse uma vista um fenomenal de lá de cima, valeria a pena, mas não é o caso. Eu não sei se isso é tipo simpatia ou o quê, mas ali tem todas as roupas rosa e aqui as roupas pretas. <risos> Parece que está aqui para secar, pelo jeito que elas estão dispostas. Eu achei que era doação, mas depois que eu vi aquele varal ali, eu não duvido de nada, se não tá secando. Ok, 
que a gente está na paróquia de Chara, uma das igrejas mais detalhadas que eu já vi na vida. Muito legal, muito bonita. Tudo em mármore. E a última parada do Hopon Hopov, Ramla Bay. Que significa Praia da Areia Vermelha, de acordo com a informação do ônibus. Cheio de pedras aqui. A areia realmente ela é avermelhada. Tem uma caverna ali em cima. Porém, o último ônibus é o próximo. Então a gente não vai ter tempo de ir até lá. Tá ventando. Os ônibus passam a cada 45 minutos. A gente teve que pular um dos pontos de interesse porque já estava fechado. E por ser domingo, né? A gente tem que ficar de olho nisso. Então. Se vocês vierem fazer esse passeio, fiquem de olho no horário das atrações. A maioria fica aberta o tempo inteiro, mas no caso do museu, que é uma atração é, particular, paga, é, precisaria ter chegado antes, né? Mas a gente ficou rodando e, enfim, não deu tempo. Só tomem cuidado se vierem aqui, que é cheio de... Gente, baixou a Luciana Gimenez aqui, Jellyfish. Como é que é o nome disso? É lotado, lotado. E lá em cima a caverna de Calypso. E aí, gostaram da tranquilidade de gozo? O que a gente não contava era com o trânsito. <risos> Final de tarde do domingo. E assim, a gente ficou mais de 15 minutos parado aqui nessa avenida. O ônibus está lá atrás. E a galera está descendo e vindo a pé. Até o... a estação do ferry para voltar para a ilha principal de Malta. E... É isso aí, assim acaba <risos> o nosso final de semana em Gozo. Aqui está a estação de ferry e aqui está o bar. Isso aqui é licor de cacto, como vocês viram nos vídeos, é cheio de cactos aqui na ilha de Gozo. E eles fazem licor e é uma delícia, 21% de álcool, docinho, super suave, não é enjoativo e super recomendo. Se estiverem aqui, provem o licor de cacto. E nesse bar, tipicamente, local, boteco mesmo. Isso aqui é, é, é boteco puro. Só vem gente daqui mesmo, preços baratésimos. Isso aqui é pertinho do, da estação de Ferry Boat. Então, fica a dica para vocês. Se quiserem tomar, aqui tem 2 euros a dose. Cerveja aqui também nessa faixa de 2, 4 a grande. Então, tá mais barato do que nos outros lugares. Fica a dica. Domingão à noite, hora de ir pra casa. E aqui, diretamente pro Boteco, em Gozo, Malta. Eu me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.